그쪽을 좋아하는 것 같습니다 못 들은 걸로 할게요 슬프네요 용기 내서 한 말이 이렇게 공기 중으로 사라져버린다는 게 오빠! 오래 기다렸지 화장실에 사람이 너무 많았어 근데 나 오늘 기분 진짜 좋다 내가 세상에서 제일 사랑하는 우리 자기랑 우리 오빠랑 이렇게 같이 있고 근데 우리 오빠 군대 가면 어떡하지? 오빠도 군대 가면 아저씨 될수 돌아오겠지? 그러면 막 이제 애들이 안 놀아주고 내가 혼자 다 놀아줘야 되고 막 군대 얘기하고 군대 축구 얘기하고 나 축구에 관심도 없는데 계속 축구 얘기만 하고 막 걸그룹 누가 어떻다더니 나도 이제 별로좋아하겠지 근데 내가 계속 오빠 놀아줘야 되잖아 그럼 오빠 친구도 없고 학생들 내 친구들 다 싫어하는 것만 하고 막 말투도 이상하다고 근데 내가 무슨 재밌게 보고 있었는데 지금 바람 펴는 그렇게 당당한 거야? 너 데뷔 때부터 줄곧 내 거였던 거 잊었어? 여기서 너랑 나랑 사귄 게몇 년인데 둘이 사귀는 사이였습니까? 왜난 몰랐지? 아, 그 팬픽 얘기하는 거예요? 펜드릭스는 우리들에 대한 로맨틱한 픽션이야 요새 형이랑 제 커플링을 지지하는 분들이 많아서 네가 질투하거든요 야, 안 되겠다 우리 셀카나 찍자 요즘 너랑 나랑 너무 케미가 없었어, 그지? 태호, 연우, 지자들 위해서 하나, 둘, 셋! 이제 형이랑 나랑도 좋아하니까 형이랑 하나 찍어야지. 아, 저 배신자 진짜. 근데 이해가 잘안 갑니다. 팬분들이 원하신다고 우리가 이렇게까지 할 필요가 있습니까? 있죠. 팬들의 판타지를 충족시키는 게뭐 나쁜 거야? 자, 웃어요. 하나, 둘, 찍지 마! 어? 어, 얄밉다 하나, 진짜 하나 둘셋자 음. 2분 쉬고 다음 세트 그런 거라면 제가 매니저님 좋아하는 겁니까? 아, 수영 씨 대한민국 살았으면 진짜 큰일 날 뻔했다. 아, 수, 수영 씨 같은 스타일이 주입식 교육 받으면 제일 큰일 날 케이스거든요. 내가 말로 설명적이게 좀 했다고 그걸 또 헷갈려 하시네. 헷갈렸다고요? 자, 5분 쉬었다 합시다. 배가 아프다고 다 똑같은 게 아니잖아요. 내 말은 그니까 제가 너무 포괄적이게 설명한 것 같네요. 일단 오늘은 여기까지만 하죠. 뭐해요? 빨리 플랭크해요. 플랭크. 플랭크. 그렇죠. 샤프하게 나와야 될까? 플랭크 더. 선생님이 더안 돼요. <웃음> 그럼 전 연우 씨 픽업하러 이만. <웃음> 자, 나도 이제 고 뭐야? 나한테 지금 고백한 거야? 아, 설마. 내영이 그동안 내게 그런 감정이었다니. 믿을 수가 없네요. 누구라도 너한텐 그런 감정을 품을 수밖에 없을 거야. 그래서 이런 내가 가질 수 없다면 차라리 부셔버리겠어. 아니 잘해줘도 문제네 잘해줘도 문제야. 왜 거기서 매니저님을 좋아하는 것 같은 대우가 나오냐고. 현수영 씨 특이한 거야 단순한 거야. 가사 쓰라고 감정이 바르지 누가 엉뚱하게. 아니 어쩌면. 수영씨, 한국에 일가 친척도 없고 마음이 막 약해지고 기대고 싶고 그나마 또 챙겨준 사람은 나밖에 없고 근데 또 내가 객관적으로 봐도... 예쁘구나. 죽어가는 이 모습도 너무 예뻐. 왜 넌, 어째서 넌... 천하! 천하! 와주셔서 
죽었어. 죽는 것도 잘하네. 어? 아, 영훈 씨, 감사합니다. 드디어 죽었네. 어? 아, 매니저님 성 주셨어요. 고생 많았어요, 영훈 씨. 수고하셨어요, 진짜. 다음 주도 준비하세요. 네, 방 PD님. 네, 유 매니저. 아, 이거 왜 귀를 보여주고 그래? 화상 통화, 화상 통화, 화상 통화. 어, 어, PD님. 아, 내가 그 편집한 거 모니터 보시라고 전화했어요. 아, 네, 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 네. 좀 심각해. 아, 저 지웅 씨. 사랑 모르세요? 아니, 사랑해본 적 아. 없으세요? 아무리 별짓을 다 해도 케미가 안 나서 유메이저가 보기엔 어때요? 지금은 좀 약해 보이긴 하는데 아니 저기에 그 뽀샵 넣고 자막해서 뭐 두근두근 선덕선덕 이렇게 깔면 좀 괜찮을 것 같아요 해봤죠 해봤는데 안 되니까 내가 유메이한테 연락을 한 거죠 그리고 가사는 어떻게 할 거예요? 가사는 진짜 걱정 안 하셔도 되는데 저도 계속 확인할 거고 회사에서도 지금 전문 작사가 분 섭외해서 컨설팅 받도록 하고 있거든요 가사는요. 둘이 케미만 붙으면 가나다라로 불러도 설레요. 근데 보세요. 둘은 이거 어떻게 할 거야. 저희 피디님. 나름 케미 심폐소생 하는데 일각은 있으신데 어제 티저도 겨우 하셨어요. 저 그래서 말했는데 은성 씨. 아 이게 좀 말하기 좀. <웃음> 차라리 유매님. 수영 씨좀 자연스럽게 하차하는 게 어때요? 네? 하차요? 아, 뭐 작가님. 아, 아무리 그래도 지금 갑자기 하차를 하자고 하시 해서... 연우 씨로 바꿔가면 안 되나? 같은 소울이니까 좀 잡음도 덜할 거고. 아, 연우 씨는 아시다시피 지금 드라마 촬영 에이, 때문에. 내가 들은 게 있는데. 연우 씨좀 있으면 죽는다더만. 네? 아... 근데 그랬다가 또 다시 살아날 수도 있는 거고. 아, 은성 씨 진짜 아무 말 한다 진짜. 아, 진짜 아무 말. 근데 수영 씨는 곡 하나는 진짜 잘 만들거든요. 지금은 약간 서툴러도 조금만 더 지켜보시면. 그러면 송혜나 쪽에서 열심히 하라고 좀 얘기를 해야 되나? 대선배지만 막 자존심 내려놓고 막 매력 뿜뿜 하라고 막 그렇게 전달해야겠다 내가. 아, 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 아 아니요 아니요 죄송합니다 그러진 마시고요. 혹시 말이에요. 수영 씨 여자친구 있는 거 아니에요? 네? 여자친구요? 어 그런 거 아니에요. 무슨 여자친구예요? 아니 매니저가 다 알지 못하지. <웃음> 요즘 아이돌 70%가 연애한다던데. 아니 여자친구도 없는데 송혜나랑 이렇게 케미가 안 붙는 거 보면 은 누구 다른 사람 좋아하는 거? 응, 맞아, 아닌데? 그래. 여자친구 없을 텐데. 주변에 누 있는 거야. 어, 유 매니저 좋아하는 거 아니야? 그러니까. 무슨 노래 하시는 거야? 음, 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 그 <웃음> 되게 더하네. 연습 잘하고 계신 매니저님 아 미치겠다 아, 내가 수국 좋아하는 거 어떻게 알고 아, 매니저님 수국 좋아하셨습니까? 수영 씨 어... 지금부터 제가 하는 말잘 들으세요 네 수영 씨 음, 제가 어? 수영 씨한테 그동안 잘해준 건 어디까지나 매니저였기 때문이에요 돈 받고 월급 받으니까 그래서 수용 씨한테 잘해준 거라고요. 그런 거였습니까? 당연하죠. 아니 그게 아니면 제가 왜 수용 씨를 데려다 주고 데리러 가고 그러겠어요. 지금도 제가 수용 씨 예능 때문에 얼마나 굽신굽신하다 왔는 줄 알아요? 저 때문에 굽신굽신도 하셨습니까? 네. 뭐 하지만 괜찮아요. 이게 제 일이고 제 업무니까. 하지만 수영 씨는 지금 이렇게 와 수영 씨 다정도 해라 영우 씨 막방이 되면 꽃까지 사오신 거예요? 꽃 제가 전달해 드릴게요 영우 씨한테 우리 수영 씨가 또 이렇게 멤버들을 또잘 챙겨요 저기 수영 씨이꽃 저희 거 아닌가요? 어? 매니저님 그 연우 씨 꽃은 제가 나중에 따로 사서 드리겠습니다 어? 아, 이... 이건 저희 안무 쓴 거라 아 그러니까 우리 스타라이트 아주 경사가 났어. 어? 같이 일하니까 얼마나 좋아. 그러게. 나 너무 설렌다 오빠. 나도. 어? 감사합니다. 너무 예쁘세요. 에이, 감사합니다. 감사합니다. 아. <웃음> 모여봐. 응? 모여봐. 지금 뭐 하는 거야? 어? 컨셉이 바뀌었어. 밥안 사줘서 예쁘고 센 누나 컨셉으로 가는 걸로 알고 있는데. 이게 지금 그래? 남자 우쭈쭈 하는 거지? 
어떻게 된 거야, 오빠? 어, 그러게, 왜 그렇게 된 걸까? 나도 궁금하다, 표면이죠. <웃음> 어, 예, 생각을 좀 해봤는데 우리 승리 이번에 나올 곡도 라틴 쪽 배드보이 컨셉이고 약간 나르코스의 잘생긴 조직원 느낌이랄까? 어. 아 대신에 곡은 케빈이 컨셉 정해지는 대로 잘 뽑아주기로 했어요. 응? 그래서? 뭐 기껏 찾은 게 침대래야? 뭐 그럼 뭐 나는 캔디니? 어? 같이 나란히 손잡고 90년대로 뭐 타임스립이라도 할까? 아 혜인이 이렇게 나오니까 섭섭하네. 누구 때문에 노선을 바꾼 건데. 뭐? 너 이참에 이미지 바꿔야지. 언제까지 영광 검색어에 일진 헤일리 학폭 유해인 달고 살 거냐고. 그거 다 루머거든. 그래 아닌 거 알지 아는데 대중들이 알아? 그게 문제지. 너 자꾸 센 언니 컨셉으로 가서 인별의 페미니즘 해시태그 같은 거 달고 그러면 대중들 다 돌아선다. 안 그래요 김 실장님? 우리 헤일리 어차피 그 여덕도 인기로 가는 거라서 뭐 딱히. 지금 시대가 어느 시대인데. 아직도 그렇게 빠은 소리를 해? <웃음> 솔직히 헤일리랑 파트너 하는 거 우리 쪽에서 상당히 리스크를 안고 시작하는 거지. 아 헤인아, 아니 서운해하지 마. 이거 다잘 되자고 하는 얘기야. 봐봐, 이런 예능일수록 상대방 이미지에 좀 묻혀가거나 따라가거나 이게 연대 책임이거든. 뭐 연대 책임까지. 아무튼 이런 컨셉으로 가잖아. 우리보다 헤일리 쪽이 훨씬 이등이라니까. 아 여덕 중요하지, 중요한데 남덕 어떻게 할 거야? 남덕들까지 한 번에 잡자는 거야. 우린 리스크만 좀 줄여도 감사한 거고. 응? 어차피 JTBS 아재들이 봐. 네 팬들이 보고 실망할 일 없어. 맞는가? 나 청탕 못 먹는데 왜 이리 왔어? 빨리 와서 앉아. 알아보는 사람도 없는데 꽁꽁 싸매고 왔어. 뭐 먹을래? 내가 추어탕을 못 먹으니까 방개탕 먹어. 추어탕 먹어. 이모, 추어탕 소자 하나랑 어... 미끄리 튀김 주세요. 네. 그래서 소주도 한 잔? 아, 뭔 소주야 되나지? 아이돌이. 헤일리언 인스타 업데이트 한거 봤어? 내가 걔 인스타를 왜 보냐? 좀 자라. 어쩜 이것들 봐봐. 굳이 주말에 만나서 브런치를? 컨셉 너무 불이다. 지금 이것 때문에 기사가 몇 개나 나는 줄 알아? 우리도 작전 회의가 좀 필요하지 않겠냐? 그럼 우리도 인증사 찍어서 올릴까? 근데 여기는... 여기는 그건 이따 좋았다. 메이크업하고 올리고 그래서 누나들이... 안녕하세요. 음. 음. 오빠, 이번 프로그램이 우리 연예계 인생 향후 20년을 좌지우지할 수도 있는데 오빠는 왜 이렇게 안일래 도대체 목표가 뭐야? 뭐 지금 당장은 이번 앨범이 잘 되는 거지. 오빠는 꿈도 참 소심하구나. 어떻게 데뷔 때랑 목표가 똑같냐? 그런데 아, 소주 한병 있으면 딱인데. 아, 네. 감사합니다. 아, 뜨거운 뜨거워. 부추도 넣어서 먹어. 이거? 얼씨구, 그게 넣는 거냐? 팍팍 넣어 먹어, 팍팍! 아, 네. 알았어요. 그건 그렇고. 우리 노래는 어떻게 돼가? 내가 잘 만들어 보고 있어. 먹으면서 얘기해, 먹으면서. 어, 알았어. 먹어! 아, 먹으라니까? 알았어. 아이고, 깨작깨작하게는. 잘 먹고 있고. 팍팍 먹어, 팍팍. 아, 크게 벌리고. 아이고, 치. 맛있지 않아? 저는 이 곡이 더 좋은 것 같은데요? 아까 거보다 약간 러브송 느낌도 더 나는 것 같고. 그래요? 간단한 코드 몇개친 건데. 그럼 이걸로 디벨롭 해봐야겠네요. 와 근데 그 코드를 갑자기 이어가지고 막 치고 현석 씨 진짜 대단한 것 같아. 약간 천재 느낌. <웃음> 저한테 하고 싶은 말 있죠? 네? 아까 저 때문에 피디님한테 굽신굽신도 하셨다고 했고. 아 사실은 그 촬영 때그 수영 씨랑 해나님 사이에 그 케미가 전혀 없다는 피드백이 있어가지고. 아니 이해가 안 갑니다. 해나 씨랑 저랑 성적인 끌림이 없다는 걸왜 매니저님이 굽신굽신 해야 되는 겁니까? 성적인 끌림? 아니 한국에서는 꼭 케미가 그런 뜻으로 쓰이는 게 아니고요. 여튼 모욕적이네요. <웃음> 뭘또 모욕까지? 그냥 뭐 방송력 케미를 뜻하는 거예요. 노래가 좋으면 되는 거 아닙니까? 노래 만드는 프로잖아요. 그러니까 노래. 어? 노래를 듣게 하기 위해서요. 제가 저번에 그 떡볶이집 간판 얘기한 거 기억나죠? 
약간 꼬이긴 했었지만 사람들은 스토리를 좋아해요. 음악을 들으면서도 스토리를 본다니까 스토리는 어디서 나오는 거냐? 이 사람의 감정에서 나오는 거지. 수용 씨랑 해나 님 사이에 아슬아슬한 케미가 터진다. 그때 시청자들은 그걸 보면서 대리 만족을 하는 거야. 그런 스토리가 이렇게 있을 때 음악에도 더 반응을 하는 거고 음악 들을 때더 상상할 게 생기니까. 이번에 노래 진짜 제대로 나올 것 같거든요. 놓치고 싶지 않아요. 케미, 음악을 위해선 케미가 필요하다. 그거 어떻게 만드는 겁니까? 잘 웃는다. 리액션 잘한다. 그는 태훈처럼 초롱초롱하게. 물티슈 먼저 챙겨준다. 그리고 세번 생각하고 말하기. 세번 생각하고 말하기. 알겠습니다. 할수 있어요. 파이팅. 파이팅. 자, 팀님. 네, 부탁했습니다. 네, 지금 올라갈게요. 네. 네. 자, 저희 공 촬영 시작하겠습니다. 수용 씨, 해나 씨잘 부탁드려요. 네, 슬레이트. 자, 빨리 빠지고, 빨리. 큐. 아, 오해는 진짜 좀 재밌는 그림 좀 나왔으면 좋겠다, 진짜. 그러게요, 너무 심심하네. 얘는 너무 몰라서 그런가. 이따가 지시라도 빨리빨리 전달해야겠어. 아, 신 작가, 스케치북, 스케치북. 네, 준비했으니까 빨리 받아 적을게요. 날씨가 좋네요. 아, 네, 날씨 너무 좋네요. 네. 야, 맛있겠다. 그쵸? 제가 이걸 한번... 음. 먹여주는 줄 알았더니 지가 먹네. 그러게. 배고팠나? 지금 열심히 하기로 해놓고 열심히 먹고 있는 거야? 우리 케미가 없어서 너무 없어. 두 개만의 배가 부르네요. 자, 그럼 이번엔... 했더니 아, 혼자 먹네. 아니 지금 먹방이야? 그러세요. 밥 먹으러 왔어? 아, 송이 날안 쳐놓고? 나도 모르겠어 진짜. 아, 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 왜 저러는 거야? 아, 아, 오늘도 불량 안 나오겠네. 내가 뭐라도 해야지. 아, 샌드위치도 좀 드세요. 그렇지. 역시. 이거 샌드위치. 뭐. 좋아. 아, 송이네가 그림 만들려고 하네. 어머. 아, 뭐하니 또? 아, 그걸 먹, 왜 받아? 아. 진짜 굳이 왜 저러는 거야? 답답하다 정말 뭘 쫓아먹고 있어 지선아로 저 일부러 저런 거야 차라리 담내로 김밥이라도 먹여주면 얼마나 좋아요 저을게요 네, 김밥 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 먹여주기 김밥 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 먹여줘 연상 씨 조용 신성한 녹화장에서 연상 씨 소리 내지 말고 밥 아유 김밥 아 오케이 김밥을 먹여라 <웃음> 제가 김밥 하나 드리겠습니다 정말요? 어 김밥 먹여준다 제일 맛있는 놈으로 자, 보다리를 자, 자. 수욱 씨, 제가 먹을게요 아, 아닙니다, 제가 드리겠습니다 아 수욱 씨, 제가 먹는다니까요 아우, 너무 큰 걸맥이네 좀 만류되지 않아요? 그러니까, 저왜 꼬다리를 주고 그러냐 참나, 진짜 피리님, 좀 끊어갈까요? 아, 있어 봐봐, 재밌는 그림 나올 수 있잖아 아, 입을 크게 벌리게 하라고? 어, 꾸역꾸역 먹이네. 괜찮습니다. 입 크게 하세요. 아, 재밌긴 하겠다, 근데. 아, 그래도 너무 우격다짐이잖아요. 아. 태우 씨가 받아 먹을까요? 안 먹을 것 같은데. 내가 봤을 때 약간 커먼 센스가 부족해, 수영 씨. 아. 어, 어. 자, 아따, 아, 아, 어. 야. 아, 저 그림은 재밌잖아. 음, 그림은 나오겠다. 어. 웃기긴 하죠. 저걸 또 받아 먹네. 괜찮아요. 이거라도 해야지, 뭐 어떻게 해. 자막 좀 많이 저희 와. 케미 보셨죠? 기도 막힌 것 같은 진짜. 아, 괜찮으세요? 물좀 주세요. 어떡해. 빨리 가봐요 다. 다시 한번 갔다 올게요. 빨리 빨리. 저희가 어, 매니저 어디 있어? 잠깐 일어나 보세요. 빨리 가서. 타임 리 구조법입니다. 하나, 둘, 셋. 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 
이게 지금 뭐야? 아, 죄송해요. 괜찮으세요? 장난해, 지금? 예능하다가 선배 잡겠네. 죄송합니다. 저, 저 근데요, 제가 저쪽에서 봤더니 그 해나님의 그 담대한 대처 능력과 귀여운... 그 말이... 죄송합니다. 아... 죄송합니다. 죄송합니다. 아유, 다 타겠네. 아, 제가 되겠습니다. 아유, 제 일인데. 저 때문에 자꾸 굽신굽신 하시고. 죄송해요. 괜찮아요. 뭐 디스크 걸리면 회사에서 산재 처리해 주겠죠. 에이, 제가 한말 너무 신경 쓰지 마세요. 사실 케미가 뭐 인위적으로 되는 거예요? 제가 좋아하는 마음만 있으면 눈만 봐도 터지는 게 케미. 의무감으로 좋아하고 챙겨주고 막 이러는 건좀 아닌 것 같아요. 매니저님이 저한테 일적으로 잘해주는 것처럼요. 네? 아이, 그거랑은 또 다른 거죠. 매니저님! 네, 금방 가요. 이거 들고 있어요. 오늘 자외선 수도 없대요. 아까 현숙 미친 것 같아. 진짜 어떻게 그리냐? 좀만 쉴게요. 어, 어, 그래, 그래. 지금 쉬던 거 아니야? 아깐 죄송했습니다. 꼬다리가 제일 맛있는 부분이라 드리려던 건데. 화 많이 나셨죠? 아니요. 예능은 처음이라 열심히 하려다 그만. 누군 처음부터 했나요? 음악 좋아한다고 이런 방송까지 신나서 한 사람 없습니다. 아, 저, 그런데 지금은 어떻게 그렇게 잘하십니까? 일이잖아요. 아, 일이니까? <웃음> 아니, 이 일을 통해서 보상받을 걸 생각해보면 되지 않나? 자, 거기 옛날 시발이긴 한데, 멀치겠다. 저 까나리 액자 준비했습니다. 콜라 다 섞었다. 자, 시작 오늘 옮겨서 찍을게요. 자, 옮겨서 찍을게요. 저희 옷 촬영 들어갈게요. 옛날엔 내가 파블로프의 개가 됐다고 생각했어요. 카메라만 보이면 자동으로 웃고 있으니까. 근데 어느 순간부터는 그냥 동전 소리를 떠올렸어요. 내가 한번 웃을 때마다 누군가 내 품장으로 입금을 해주고 있다. 이 촬영만 끝나면 그 돈을 차고 가고 그래. 어, 잠깐, 잠깐, 잠깐. 카메라 좀 있어서. 그게 도움이 됩니까? 진짜 일하기 힘든 날좀 버티기 수월해지더라고요. 아, 엔드 소리. 무슨 얘기 하는 건가? 그러니까, 둘이 분위기가 좋아졌어. 제가 조금 이따 다시 연락드릴게요. 네, 네, 네. 수영 씨도 한번 생각해봐요. 촬영 끝나고 뭘 살지. 음... 그럼 저는 새 기타로 하겠습니다. <웃음> 오늘 많이 웃으셔야겠네요. 아, 새 헤드폰도. 웃고 말하셔야죠. <웃음> 헤드폰 <웃음> 살 겁니다. <웃음> 오, 오, 오. 그림 그림 자연스럽게 좋다, 그렇지? 신 작가가 뭐좀 지시했구나. 뭐, 아, 아니요, 뭐, 뭐 저는 뭐한거 없는데. 하나가 촬영 때 말고 없는 일이 없는데. <웃음> 그럼 저 녹음실에 소파 쿠션 진짜 좋은 걸로? <웃음> 야, 이거 진짜 그 남자 작사, 그 여자 작곡 필이 좀 나오는데. 그러게. 어때? 지금 그림은 대박이다. 아니 왜안 나오던 캐미가 갑자기 나오는 거야? 하, 이렇게 보니까 둘이 되게 잘 어울리네. 수영 씨는 재미 없는 게 재미 있네요. 네? 아 수영 씨 되게 재미 있다고요. 아 들어보세요 대화 귀여워요. 네. 아 저한테 뭐 들려줄 거 있지 않아요? 아 데모곡 나왔는데 한번 들어보실래요? 아 이게 무슨 좋아요? 
일단 시작 부분은 이렇게 가려고 하거든요. 그러다가 브리지로 갈수록 아니잖아. 세 명이 연락해도 상관없죠? 두 분이 지금 이 시점에서 연애를 하면 제가 너무 힘들 것 같거든요. 아, 왜 이렇게 놀래요? 내가 뭐 들으면 안 되는 얘기라도 있어요? 아니 누가 보면 감시한 줄 알겠어요. 딱가리. 항상 저희 딱가리 해주셔서 감사합니다. 지금 뭐라고? 매니저님. 하이. 그 전부터 궁금한 게 있는데요. 매니저님 혹시 그런 거 진짜 아니라니까요. 이거 보면 유메가 수영할 때 사심 있는 줄 알겠어? 가끔은 혼자 있고 싶을 때가 있거든요. 